你看，这哪像是干活的样子呀？如此怠工，这何敌何时才能修好？再说汛期未过，一场大雨下来就是一场洪水。万一何敌绝口，又是一场水灾。难道你们韩信遭受水灾之苦太少吗？是啊，大人，你说的很对。我们本来这些都是灾民，洪水把我们家冲的是家破人亡，妻离子散。我们也想早点把黄河大堤修好。可是眼下我们饿的连跳都都跳不动，大人，虽说现在我们跳的少了点，走的慢了点，可是我们都尽力了。你要不信，大人，你到下一段去看看去，比比，就知道我们这些人的良心了。据公头寇良想的是，本官一定会去追查，也一定会让你们吃上一顿饱饭。但无论如何，你们一定要尽心尽力，要时刻的记住，你们家里的妻儿老小的性命。全吸在这大地上了，孙子。好了，大家打起精神来，好好的干。好，弟兄们，加油，好好干啊！走，咱们下去看看。大家，大家，大家，大家，大家，大大家，大大家，大家，大家，大家，四五六点大，耶耶耶！来，再来，再来，再来，再来，再来。哎，谁在外面嚷嚷呢？真他娘的扫兴！走，水灾来，走走。谁在嚷嚷？怎么回事？你是这里的工头吗？为什么停工？眼看就要绝口，你为什么不想办法加固，然后停止任职？大人，绝不了口，大地依仗宽呢。你一派胡言，河水如此的湍急，塌方不断。不出两个时辰，必然绝口。你居然无动于衷，无耻狡辩！一旦酿成大祸，你罪证难逃。还不赶紧派人加固，加固地方，将功补过。哟呵，大人，你少拿官帽子压人。我巡官不吃这一套。我告诉你，比你大的官我见得多了。你这那官帽还小了点儿。你，你简直是无法无天。走，给我回去。哎，马长，这是你动手地儿吗？明告诉你们，我们老大是南河总督的表侄，你们敢动他，当心吃不了你兜着走。大胆！何人如此大胆，竟敢在此威胁朝廷的命官？你，你是何人？钦差大臣工部尚书戴大人，奉皇上之命前来视察何公。还不快跪下！下官许丹，拜见钦差大人。我的这顶官帽，够不够大？够够够大！呃，小人有眼无珠，呃，有眼无珠。本官命你即刻动工加固地方，不得延误。如果黄河从这儿决口，本官就拿你的人头计合。呃，是是是，呃，小人立刻开工。滚！呃，是是是，快快快快，何一迈，快快快！快快，御用石料、土料，把塌方的地方加固起来！快快快快！徐大人不必拘礼。今日多亏戴大人，不然这又是一处绝口，又是一方水灾，不知又要危害多少百姓。徐大人，你我同是上对黄天，下对百姓，自然要同心协力了。早就听说戴大人为官清正，才是故人，今日事情果不其然。徐明不敢当啊。承蒙皇上重托前来视察工程水患，自然是要到这工地上来亲自看看，否则，岂不成了走马观花了吗？正想找一个肯说实话、敢办实事的人，在一起谈一谈治理水患的方略，就碰上了徐大人，真是机缘巧合呀！在治理水患上，下官的确是有很多想法，平日里无处诉说，今天。就在戴大人面前一吐为快了。啊，说大人你不先礼貌，请屈尊到寒舍，这样说话会方便一些。秘书和戴大人平日与下官很是投机，正好一起畅谈。好，本官正要拜会叔父大人，那就叨扰了。戴大人光临，何言叨扰？请。
。大人，钦差大人到了。哦哦，他怎么才来呀、啊？他先是去了河堤，后来又跟徐丹走了。怕鬼偏有鬼，怎么办，铁大人？迎接钦差大臣。吩咐厨子备宴。这。大人，您看看这个。徐端费了很大的心血，你看。由这儿到这儿，完了，由这儿，再，好啊，这个方略好啊。他把治水患、兴水利融为一体，并举并济，既能防洪，又能灌溉，还能够按照季节调节黄河的水位，真可谓一举多得呀。大人认为可行？当然可行，有什么不可行的？可是这个方案，早已呈报给了南河总督吴敬，治河大臣铁宝。可是，石沉海底，渺无音信呐。这么好的治河方略，竟然不予理睬。那一定是因为两位大人觉得无利可图了。哎，岂止是无利可图，简直是割了他们的肉了。治河工程，被他们的亲信层层转报，每过一到手。便肥力群人，最大的受益者就是他们二位大人了。如果按照这个方略，工程的花费必然加大，他们二位大人，嘿，这油水啊，也就少多了。哼，只是可怜了那些灾民们呐，每年都要遭受数次洪荒之变，流离失所，家破人亡。